నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ సౌమ్య నేను మిలన్ హాస్పిటల్లో ఎంఎస్ఆర్ బ్రాంచ్లో కన్సల్టెంట్ కింద పనిచేస్తున్నాను సో ఇవాళ మీ అందరికీ ఓవులేషన్ అండ్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి అది ఎట్లా చేస్తారు ఎవరికి చేస్తారు దానివల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటి లేదంటే దానివల్ల మనకి ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదంటే దానిలో సక్సెస్ రేట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో అసలు ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా మీరు మామూలుగా ట్రై చేస్తున్నా కానీ అంత నార్మల్గా ఉంది మీకు ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యేది నార్మల్గా ఉంది నెలసరి అంతా నార్మల్గా వస్తుంది మీ హస్బెండ్ వీర్యంది నార్మల్గా ఉంది పిల్ల ఎక్కువ కాలం కాలేదు అయినా ప్రెగ్నెన్సీ ఎందుకు కావట్లేదు అని అనుకుంటారు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే అన్నీ నార్మల్గా ఉన్నా కానీ మేబీ మీరిద్దరూ భార్యాభర్త కలిసే టైమ్ కరెక్ట్ టైం అవ్వకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక స్త్రీ బా దేహంలో గుడ్డు రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటలు మాత్రమే ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత అది మన శరీరంలోనే కలిసిపోయి చనిపోతుంది సో ఒకవేళ మీరు ఆ టైంలో కలవకపోతే కనుక మనకి ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి సో మనం ఓవులేషన్ ఇండక్షన్లో ఏం చేస్తాము అంటే మీకు అసలు గుడ్డు తయారు అవుతుందా లేదా అనేది చూడటానికి ఫస్ట్ ముట్లో వచ్చిన నెలసరి వచ్చిన రెండో రోజు నుంచి కానీ మూడో రోజు నుంచి కానీ మనం మీరు హాస్పిటల్కి వస్తే ఫస్ట్ స్కాన్ చేసుకొని గర్భకోశము మ మళ్ళీ ఓవరీస్ అంతా నార్మల్గా ఉన్నాయి అని అంటే ఆ టైంలో మనము మెడిసిన్స్ కానీ అంటే నోట్లో నుంచి వేసుకునే మాత్రలు కానీ లేదంటే అవసరమైతే ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అవి ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మూడో రోజు కాడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే కనుక మెడిసి ట్యాబ్లెట్లు ఇంజక్షన్లు ఇచ్చి ఒక తొమ్మిదో రోజుకి మళ్ళీ మేము స్కాన్కి రమ్మంటాం సో ఆ రోజు వచ్చిన తర్వాత ఎగ్ ఎంతవరకు డెవలప్ అయ్యింది ఎట్లా డెవలప్ అయ్యింది కరెక్ట్గా ఆ టైంకి ఉండాల్సినంత ఉందా లేదా అనేది మనం చూస్తాము ఒకవేళ ఎగ్ డెవలప్మెంట్ అంతా పెరిగే పెరుగుదలంతా కరెక్ట్గా ఉంది అంటే కనుక మనము అవసరమైతే ఇంకొక ఇంజెక్షను లేదంటే దాన్ని నార్మల్గా వదిలేసి ఆ గుడ్డు నార్మల్గా పెరిగే వరకు మనం వెయిట్ చేస్తాం దాని తర్వాత మళ్ళీ పన్నెండో రోజు పద్నాలుగో రోజు మళ్ళీ స్కాన్ చేయడానికి అని పిలుస్తాము సో మనం ఈ స్కాన్స్లో ఏం తెలుసుకుంటున్నాము అంటే మీ గుడ్డు ఎంత బాగా పెరుగుతుంది కరెక్ట్ టైంలో అంత కరెక్ట్గా పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనకి తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు మీ గుడ్డు కనుక ఒక సెవెంటీన్ మిల్లీమీటర్స్ ఎయిటీన్ మిల్లీమీటర్స్ సైజ్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనము ఆ ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వటానికి ఈ యొక్క ఇంజెక్షన్ అనేది ఇస్తాము సో ఈ ఇంజెక్షన్ దేనికి అవసరము ముట్ట నార్మల్గా ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఎందుకు మనం ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు సో ఆ అవ్వకపోవచ్చు అనేది మనం ఉండకుండా ఉండటానికి అని ఎగ్ ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే ఇంజెక్షన్ ఇస్తాము ఇవాళ ఒకవేళ ఇవాళకి రెడీ అయి ఉంటే కనుక ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి ఆ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన రోజు సాయంత్రం రాత్రి నుంచి ఒక మూడు రోజుల వరకు భార్యాభర్త కలవాలి అని చెప్పి పంపిస్తాము సో ఈ మూడు రోజుల్లో వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఒకవేళ ఈ మూడు రోజుల్లో ఎగ్ ఎప్పుడన్నా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ వీర్య మనకు బాడీలో ఎంతసేపు ఉంటుంది అంటే వీ వీర్య కణాలు మన శరీరంలోకి రిలీజ్ అయిన తర్వాత స్త్రీ శరీరంలో ఒక డెబ్బై రెండు గంటల వరకు వీర్య కణం బతకగలదు సో ఈ మూడు రోజుల్లో భార్యాభర్త కలిసినప్పుడు ఎగ్గును ఈ వీర్య కణం కలుసుకొని ఒక పిండం తయారయ్యి ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ అవుతాయి సో ఈ టైమింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యం దీనిలో సో ఇప్పుడు ఈ మూడు రోజులు మీరు ప్రయత్నించిన తర్వాత మీ డాక్టర్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీకు స్కాన్ కోసం పిలుస్తారు ఈ స్కాన్ దేనికి ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు ఉన్న ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యిందా లేదా ఒకవేళ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ ఈ సై ఈ సైకిల్ ఈ నెలకు కాకుండా వచ్చే నెలలో ఒకవేళ మేమేమన్నా ట్రీట్మెంట్ మార్పు చేయాలా అనేది మనకి తెలుసుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ ఎగ్ రి ఒకవేళ ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యింది అంటే కనుక పదిహేను రోజులు వెయిట్ చేసిన తర్వాత మీరు నార్మల్గా మీ ఇంట్లోనే ప్రెగ్నెన్సీ కి కిట్ తీసుకొచ్చుకొని యూరిన్తో మనం టెస్ట్ చేసుకొని ప్రెగ్నెన్సీ కోసం చూసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని నెలల్లో మీరు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు 
ఒకవేళ మీరు వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఒకటే నెలలో ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వాలని రూ రూల్ ఏం లేదండి ఒక్కొక్కరికి మొదటి నెలలోనే ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు అయిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ మీ కనుక మీ కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల కానీ లేదంటే మీకు వేరే ఏమన్నా సామాజిక ఒత్తిడిలు కానీ అట్లా ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఒకవేళ మీకు ప్రాసెస్ ఫాస్ట్గా అవ్వాలి అంటే మిమ్మల్ని చూసే డాక్టర్కి చెప్తే కనుక వాళ్ళు మీకు వేరే పద్ధతుల్లో మీకు ప్రెగ్నెన్సీ తొందరగా అయ్యే అవకాశాలు ఏమున్నాయి అనే దాని గురించి డాక్టర్ మీకు చెప్తారు ఒకవేళ మీకు కనుక ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఎటువంటి వెనుకంజ వేయకుండా మీరు డాక్టర్కి చెప్తే మీ ట్రీట్మెంట్లోనూ మీరు ప్రెగ్నెన్సీ తొందరగా అయి వచ్చే అవకాశానికి ప్రెగ్నెన్సీ తొందరగా రావటానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి మనం మీ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్తానండి మనం ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు బేసికల్గా ముందు మహిళ వచ్చేటప్పుడు కంప్లీట్గా ముందు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ అవుతుందా లేదా ఇట్లాంటి ఒత్తిడినన్నీ విడిచిపెట్టి రావాలి మీరు ఎంత పాజిటివ్గా ఆలోచించుకొని ప్రెగ్నెన్సీ అవుతుందని ఎంత ఉత్సాహంగా వస్తారో అంత తొందరగా మీకు ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇంకా ఏమేమి చేయాలి అంటే ఒకవేళ మీ డాక్టర్ కనుక ఏమన్నా బరువు తగ్గాలి లేదంటే వేరే ఏమన్నా ఈ మీ తినే అలవాట్లు ఏమన్నా మార్చుకోవాలి అట్లా ఏమన్నా చెప్తే కనుక మీరు అవన్నీ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలండి మీరు ఎంత మేము ఇచ్చే మెడిసిన్స్ ఎంత ఉపయోగంగా ఉంటాయో అలాగే మీరు మీ వైపు నుంచి మీరు చేసే ఎక్సర్సైజెస్ కానీ లేదంటే మీరు మార్చుకున్న అలవాట్లు కానీ మాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్లో సో ఈ ఈ మీరు మేము కలిసి పనిచేస్తే కనుక మనకి ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఎగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత పదిహేను రోజులకి మీరు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసుకొని ఒకవేళ దానిలో ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే కనుక మీ రెండు లైన్లు కనపడితే ఆ ప్రెగ్నెన్సీ కిట్లో మీ డాక్టర్ని మీరు సంప్రదించాలి సో డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే వాళ్ళు మీకు బీటా హెచ్సిజి అనే బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాలి అనేది చే చేపిస్తారు సో దాన్ని బట్టి మీ ప్రెగ్నెన్సీ బాగుందా లేదా దా లేదంటే స్కాన్ చేయొచ్చా స్కాన్ ఎప్పటి నుంచి చేయాలి లేదంటే మందులు ఏమేమి కంటిన్యూ చేయాలి అనే దాని గురించి చెప్తారు ఒకవేళ మీది ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వలేదు అంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సో ఇది ఒక్క ఒక్క నెల ప్రయత్నించి వదిలిపెట్టేది కాదండి అట్లీస్ట్ మీరు ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నెలల దాకా ఇట్లా మందులు వేసుకొని నార్మల్గా ట్రై చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒక్కొక్కరికి రెండో నెల అవుతుంది ఒక్కొక్కరికి మూడో నెల ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో మీరు ఈ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ముట్లొచ్చిన తర్వాత రెండో రోజు కానీ మూడో రోజు కానీ హాస్పిటల్కి వస్తే ఆ రోజు నుంచి డాక్టర్ మళ్ళీ చెక్ చేసి మీ అంతా నార్మల్గా ఉంటే కనుక మళ్ళీ మందులు కానీ లేదంటే ఇంజెక్షన్స్ కానీ మొదలుపెట్టి చేస్తారు సో ఒకవేళ ఇది ఒక ఇలా ఒక మూడు నాలుగు నెలలు ప్రయత్నం చేసి అప్పటికీ ప్రెగ్నెన్సీ కాలేదు అంటే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది కూడా మీ డాక్టర్ మీతో డిస్కస్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం వల్ల ఈ మందులు ఇంజెక్షన్స్ వేసుకోవటం వల్ల మీకు ఎటువంటి ఏమన్నా హాని ఉంటుందా అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాము మేము ఇచ్చే మందులు అవన్నీ బేసికల్గా మన బాడీలో రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్సే సో దీ వీటి ఈ మందుల వల్ల ఎక్కువగా మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు మనకి కామన్గా ఉండే సైడ్ ఎఫెక్ట్ మేము ఇచ్చే మందుల నుంచి కొంచెం ఒళ్ళు బరువు అన్ని బరువైనట్టు అనిపించటము లేదంటే ఎప్పుడన్నా కొంతమందికి తలనొప్పి రావడము లేదంటే కొంతమందికి వాంతి వచ్చేటట్టు ఉండడము ఇట్లాంటివి మనకి ఎక్కువగా మనం మేము చూసే సిమ్టమ్స్ సో ఇది కాకుండా వేరే ఇంకేమన్నా అవ్వచ్చా అంటే ఒక్కొక్కరికి ఏమ మనం ఇచ్చిన ఇంజెక్షన్స్ వల్ల కానీ లేదంటే మాత్రల వల్ల కానీ ఒకటి రెండు ఎగ్స్ రావాల్సిన టైంలో ఒక ఐదు ఆరు ఎగ్స్ రావటము ఇట్లాంటి అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో ఇట్లా ఐదు ఆరు ఎగ్స్ తయారైనప్పుడు కొంచెం మన ఓవరీ సైజు కూడా పెద్దగా అవుతుంది సో ఓవరీ సైజ్ పెద్దగా అయినప్పుడు మహిళకి పొత్తి కడుపులో కొంచెం బాగా నొప్పి రావటము లేదంటే కడుపు ఉబ్బినట్టు అవ్వటము ఇట్లాంటివి కూడా ఉంటాయి ఒకవేళ మీకు కనుక ఎక్కువ గుడ్లు వస్తే మీ డాక్టర్ మీకు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి కూడా మీకు చెప్పి పంపిస్తారు కానీ దీనికి కూడా మీరు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాలి అట్లాంటి అవకాశాలు అవసరాలు ఏమీ ఉండవు సో ఓవరాల్గా మనకి దీనిలో ఉండే రిస్క్ చాలా తక్కువ 
కానీ ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశం ఎంత ఉంటుంది దీనిలో ఇట్లా నార్మల్గా మందులు వేసుకొని నార్మల్గా కలిసి ప్రయత్నించే దానిలో ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ నుంచి ఒక టెన్ పర్సెంట్ దాకా మనకి సక్సెస్ రేట్స్ ఉంటాయండి ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటూ దీ మీకు ఎటువంటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి కనుక మీ డైరెక్ట్గా మా మిలన్ హాస్పిటల్కి వస్తే మీకు మీకు ఎటువంటి అనుమానాలు ఉన్నా కానీ మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అన్ని రక్త పరీక్షలు మెరుగైన వైద్య సేవలు దాని తర్వాత ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఫీల్డ్లో అవసరమైన ఆధునిక పరీక్షలు ఇవన్నీ కూడా మా మిలన్లో ఉన్నాయండి సో ఒకవేళ మీకు మీరు కనుక ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనేటట్టు అయితే కనుక మా దగ్గరికి రండి మిలన్లో మీకు అన్నిటికీ మీకు అన్నిటికీ సహాయం చేస్తారు డాక్టర్సు మీకు ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యి ఒక హెల్దీ బేబీని ఇంటికి తీసుకెళ్లే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి నమస్కారం